assalamu alaikum namaste hello dear students dear students yesterday we have talked about mineral nutrition in plants aur humne do important minerals cover kar liye the nitrogen aur phosphorus aaj hum potassium aur uske baad magnesium ka role padhenge plant ki body mein so let's start from potassium what is role of potassium as a mineral nutrient first of all we have to discuss three forms of potassium present in soil dear students soil mein potassium ke teen forms paaye jate hain look at the diagram jo teen forms paaye jate hain sabse pehla form kaun sa hai unavailable potassium jo ke plants ke roots tak nahi pahunchta और दूसरा हम पढ़ेंगे स्लोली अवेलेबल ये वो पोटेशियम है जो स्लोली स्लोली प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचता है और तीसरा बहुत आसानी से इजीली रूट्स तक पहुंचता है रेडियली और इजीली अवेलेबल पोटेशियम तो डी सबसे पहले हम पढ़ेंगे अन अवेलेबल पोटेशियम कुछ पोटेशियम आयांस या तो सॉलिड रॉक्स में या फिर क्ले सॉइल में इनसॉलेबल फॉर्म में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं अन अवेलेबल पोटेशियम इट इज टाइटली बाउंड टू वेयर सॉलिड रॉक्स एंड किले मिनरल्स डी एस्टूडेंट किले सॉइल को कहा जाता है जिसको आप चिकनी मिट्टी कहते हो किले सॉइल और किले मिनरल्स एंड इट इज मोस्ट अन अवेलेबल फॉर प्लांट अपटेक तो ये जो मिनरल ऑयस या तो सॉलिड रॉक्स में टाइटली बाउंड हैं या किले मिनरल्स में टाइटली बाउंड हैं तो ये रूट तक नहीं पहुंचते इसको क्या कहा जाता है अन अवेलेबल पोटेशियम मगर दूसरा अब हम आते हैं दूसरे फॉर्म पे स्लोली अवेलेबल पोटेशियम डी स्टूडेंट्स इट इज कॉल्ड फिक्स्ड पोटेशियम दिस पोटेशियम इज स्लोली अवेलेबल टू प्लांट्स धीरे धीरे स्लोली स्लोली प्लांट्स तक पहुंचता है दिस पोटेशियम इज एब्सॉर्ब एंड फिक्सड ट्रेप्ड इन द इनर किले लेयर्स एंड वंस द किले सॉइल गेट Wait. Some of the trapped potassium ions are slowly released to the soil solution. अब यहाँ पे focus कीजिएगा, dear students, ये clay soil है, तो ये उसका inner layer है. तो यहाँ पे कुछ potassium ions trap हो जाते हैं. और जब ये clay soil, जिसको आप चिकनी मिट्टी कहते हो, ये wet होगी, तो slowly slowly यहाँ से क्या release होंगे? यहाँ से potassium ion release होंगे. जब ये soil wet होगा, और फिर ये चले जाएंगे soil solution या soil water में. और यहाँ से slowly slowly प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचेंगे तो इसको हम क्या पढ़ाते हैं स्लोली अवेलेबल पोटेशियम अब हम तीसरे फॉर्म पे आते हैं रेडियली अवेलेबल पोटेशियम दिस इज डेफिनेशन ऑफ रेडियली अवेलेबल पोटेशियम आल्सो कॉल्ड एक्सचेंजेबल पोटेशियम रेडियली मींस इजीली अवेलेबल पोटेशियम दैट इज द डिजॉल्व इन सॉइल वाटर जो कि सॉइल वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में पाया जाता है एंड दिस पोटेशियम इज रिलीज फ्रॉम सरफेस ऑफ क्ले पार्टिकल्स सरफेस अब यहां पर देखिए ये किले का ऊपर सरफेस आपको नजर आएगा और डी स्टूडेंट्स सरफेस पे कुछ पोटेशियम आयान जो रिलीज होते हैं इसको हम पढ़ाते हैं एक्सचेंजेबल पोटेशियम और इजीली अवेलेबल मगर जो ये इनर लेयर है उस पर जो पोटेशियम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं फिक्स पोटेशियम तो देखिए कुछ पोटेशियम के आयान कहाँ पाए जाते हैं किले के सरफेस पे किले सॉइल के सरफेस पे और कुछ पोटेशियम आयान इनर लेयर्स में पाए जाते हैं तो जो सरफेस से रिलीज होते हैं वो बहुत आसानी से रूट्स तक पहुंचते हैं इसको कहा जाता है रेडियली अवेलेबल पोटेशियम और जो इनर लेयर में पाए जाते हैं वो स्लोली स्लोली पहुंचते हैं उसको कहते हैं स्लोली अवेलेबल पोटेशियम नाउट यूडेंट्स वी विल डिस्कस द रोल ऑफ पोटेशियम आयांस इन फोटोसेंथिस पोटेशियम आयांस रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड देर फोर रेगुलेट अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डियर स्टूडेंट्स यूजली डे के टाइम में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और रात के वक्त क्लोज हो जाते हैं उसमें पोटेशियम आयांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है देखिए किस तरह ईच स्टोमेटा इज फाउंड बाई टू मॉडिफाइड इपीडर्मल बीन शेप्ड गार्ड सेल देखिए स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप देखें तो ईच स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स और डी स्टूडेंट्स अगर ये गार्ड सेल्स फुली टर्जिट होंगे यानी पानी से भरे हुए होंगे तो ये स्टोमेटल अपर्चर ओपन रहेगा 
ऊपर पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है स्टोमेटा ऑफ इन ओपन वेन द गार्ड सेल्स आर फुली टर्जिट वॉट डू यू मीन बाय फुली टर्जिट फुली हाइड्रेटेड तो देखें जब इनमें पानी भरा हुआ होगा तो ये बीच में आपको एक अपर्चर नजर आ रहा है क्या कहते हैं इसको स्टोमेटल अपर्चर ओपन मगर तब जब ये गार्ड सेल्स फुली टर्जिट होंगे और अगर इनसे इनमें पानी कम हो जाए तो डीएसओन ये फ्लेसिड हो जाएंगे वेन द गार्ड सेल्स आर फ्लेसिड वॉट डू यू मीन बाय फ्लेसिड हैविंग लेस वाटर दे आर क्लोज देखिए अब ये स्टोमेटल अपर्चर क्लोज हो गया है गार्ड सेल्स फुली फ्लैसिड एंड स्टोमेटल अपर्चर क्लोज तो देखिए इसमें पोटेशियम आयंस का कौन सा रोल है क्या होता है कि दिन के टाइम में ये जो आपको पोटेशियम आयंस नजर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स देर विल बी इनफ्लो इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस तो ये पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स के अंदर आएंगे इनवर्ड मूवमेंट को इनफ्लक्स कहा जाता है और यहां पे देखिए ये जो पोटेशियम आयाज हैं ये भी दिन के टाइम में इनका भी इन्फ्लक्स होगा ये कहां पे आ गए गार्ड सेल के अंदर आ गए तो डीए स्टूडेंट्स ये दोनों सॉल्यूट्स हैं एज यू नो द पोटेशियम आयाज आर सॉल्यूट्स तो इन गार्ड सेल्स के अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होगा क्योंकि ये सॉल्यूट्स हैं देर विल बी इंक्रीज इन सॉल्यूट पोटेंशियल इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सा एस दिस इज ग्रीक लेटर सा एस सा एस डी स्टूडेंट्स वॉट इज सॉल्यूट पोटेंशियल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन और सेल इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल और जैसे ही सॉल्यूट्स बढ़ जाते हैं ये सेल्स हाइपरटोनिक हो जाएंगे दिस मेक्स द गार्ड सेल सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक इज अ सॉल्यूशन हैविंग हाई अमाउंट ऑफ साल्ट और सॉल्यूट्स तो देखें जब इनका साल्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इनका आसमोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा एंड व्हाट डू यू मीन बाय आसमोटिक प्रेशर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर तो ये ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगे मोर एंड मोर वाटर कम्स इनसाइड द गार्ड सेल्स द गार्ड सेल बिकम फुली हाइड्रेटेड फुली टर्जिड और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे मगर रात के वक्त डी स्टूडेंट्स इन पोटेशियम आय का आउटफ्लक्स होता है देखें अब ये गार्ड सेल्स के अंदर जो पोटेशियम आयन जिनको अंदर आ गए थे इनफ्लक्स के नतीजे में अब इनका क्या होगा आउटफ्लो आउटफ्लक्स ये बाहर चले जाएंगे तो सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो जाएगा वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा दिस मेक्स द गार्ड सेल सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हैविंग लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो उससे क्या इंक्रीज होगा वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा वाटर पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल साइज से ग्रीक लेटर से वॉट डू यू मीन बाय वाटर पोटेंशियल कैपेसिटी टू लूज वाटर अब ये वाटर लूज करेंगे एक्स आसमोसिस के थ्रू और जैसे ही गार्ड सेल फ्लेसिड होंगे स्टोमेटल अपर्चर क्लोज हो जाएगा तो डी स्टूडेंट ये था रोल रोल ऑफ पोटेशियम आयान जो कि स्टोमेटा को ओपन करने में ऑल क्रोज करने में बहुत हेल्पफुल है अब हम आते हैं पोटेशियम की डिफिशियंसी पे पोटेशियम डिफिशियंसी सिम्टम्स अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो प्लांट की बॉडी में कौन से इफेक्ट्स आएंगे फर्स्ट डिसकलरेशन ऑफ लीव्स लीव्स टर्न ऑन डल ब्लू कलर आप देखिए यहां पे आपको डल ब्लू कलर नजर आएगा मार्जिन पे वाई ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम नंबर टू इरेगुलर क्लोरोसिस लॉस ऑफ क्लोरोफिल स्कॉल क्लोरोसिस विथ येलोइंग ऑफ मार्जिन ऑन द लीव अब आप इसका फोटोग्राफ देखें देखें ये आपको एक लीफ का फोटोग्राफ नजर आ रहा है तो मार्जिन पे देखें येलोइंग मार्जिन नजर आ रहे हैं दिस इज दिस येलोइंग ऑफ लीफ इज कॉल क्लोरोसिस और जैसा कि मार्जिन पे क्लोरोसिस हो आए तो हम इसको क्या कहते हैं मार्जिनल क्लोरोसिस एंड द रीजन इज डेफिशियंसी ऑफ पोटेशियम आयस उसके बाद ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी स्लो आर स्टंटेड ग्रोथ एज पोटेशियम आय इज एन इंपॉर्टेंट ग्रोथ मिनरल फॉर प्लांट्स पोटेशियम डेफिशियंट प्लांट विल हैव स्लोअर ग्रोथ और स्टंटेड ग्रोथ और डी स्टूडेंट्स लीव्स में फोल्ड्स आ जाते हैं रिंकल्स आ जाते हैं इसको क्या कहा जाता है लीफ क्रिंकलिंग क्रिंकल्स मीन्स रिंकल्स आर फोल्ड्स लीव आर रिंकली इन अपियरेंस आप देखिए इस लीव को डी स्टूडेंट लीव का फोटोग्राफ देखें तो यहां पर आपको फोल्ड नजर आ रहे हैं रिंकल्स नजर आ रहे हैं ठीक क्या नजर आ रहे हैं फोल्ड दीज फोल्ड आर कॉल्ड क्रिंकल्स रिंकल्स तो लीव में कर्लिंग हो जाती है रिंकल्स आ जाते हैं पोटेशियम आयास की कमी की वजह से अब हम आते हैं मैग्नीशियम के रोल की तरफ What is source of magnesium? It is absorbed by plants from the soil in which form? In the form of divalent magnesium. Now we come to magnesium's functions. 
what, is, what are the functions of magnesium in the body of plants? Magnesium is constituent of the ring structure of chlorophyll. देखिए आप इस chlorophyll को ये उसका center है. तो center पे आपको magnesium नजर आएगा. Magnesium ion are present in the center or in the heart of chlorophyll. तो ये एक important component है magnesium chlorophyll molecule का. और number two, it regulates the uptake of phosphorus by roots. मैग्नीशियम की प्रेजेंस में प्लांट के रूट्स फास्फोरस को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं अपटेक करते हैं एंड इट इज फास्फोरस कैरियर मैग्नीशियम आयास फास्फोरस को फास्फोरस के कैरियर है इट मींस इट इंप्रूव मोबिलिटी मूवमेंट ऑफ फास्फोरस एंड नंबर थ्री मैग्नीशियम इज बोथ एंजाइम एक्टिवेटर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है एंड कंपोनेंट और कंस्टिट्यूट ऑफ मैनी एंजाइम एज वेल अब हम मैग्नीशियम डेफिशियंसी सिम्टम्स पढ़ेंगे फर्स्ट येलोइंग ऑफ लीव वाई ड्यू टू क्लोरोसिस लॉस ऑफ क्लोरोफिल देखिए आपको मार्जिन पे क्लोरोसिस uh, नजर आ रही है क्लोरोसिस एंड नेक्रोटिक स्पॉट यहां पर आपको डेड स्पॉट नजर आएंगे और डी एस ओ ने डेड स्पॉट अपियर होते हैं नेक्रोसिस ड्यू टू दल डेथ लीव में टर्न रेडिश पर्पल और रेडिश पर्पल बट वाई ड्यू टू लो फॉस्फोरस मेटाबोलिज्म क्योंकि मैग्नीशियम फॉस्फोरस को मोबलाइज करता है उसका कैरियर है Magnesium deficiency leads to leaf abscission. What do you mean by abscission? Dropping or shedding of leaves. Or just say, do you see leaf come out? Jate hain leaf ki kami ko defoliation kaha jata hai. What do you mean by defoliation? Loss of leaves, which may be quite severe. And number five, leaves sometimes develop necrotic spots, dead spots due to a process called necrosis. What do you mean by necrosis? Cellular death. तो यहां पे आपको नेक्रोटिक स्पॉट्स भी नजर आएंगे तो डियर स्टूडेंट्स दीज वर द सिम्टम्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम आयास सो वी हैव टुडे वी हैव कंप्लीटेड द मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टुमारो आई विल बी विथ यू विथ एनदर टॉपिक थैंक यू डियर स्टूडेंट्स विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट